Cette semaine, direction une moto-école de la banlieue sud de Paris, en compagnie de la championne du monde de stunt, Sarah Lesito, qui, spécialement pour Riding Zone, a accepté de réapprendre les bases de son sport. Salut, donc aujourd'hui je prends pas ma moto, je vais repasser mon plateau à la moto-école de Monneray. On va essayer de piéger le moniteur, je vais me faire passer pour une grosse débutante qui sait pas conduire, je vais me faire tomber ma moto, je vais essayer de faire péter un câble au gars. Et voilà, à la fin, je lui montrerai un peu qui je suis vraiment. Et le plan pour ne pas éveiller les soupçons, c'est de faire un fort portage. Nous on est la fausse équipe technique, on va faire un fort portage sur André, sur la sécurité routière, pour pouvoir le filmer, avoir toutes ses réactions vis-à-vis -vis du comportement de Sarah et surtout de la surprise. André, c'est lui le moniteur qui arrive bien tranquille sur sa moto. On est en train de piéger un, un ancien moniteur qui est là depuis longtemps, qui est très euh, à cheval sur la sécurité routière. C'est la petite qui vient de Montlhéry, là, que je t'ai rajouté, mais qui viendra avec nous. Comme ça, ça fera un groupe de 6. D'accord On va surveiller quand même, parce que normalement, ce disant, elle peut passer, mais bon. Donc, on va le piéger avec Sarah qui va jouer le rôle d'une élève qui euh, sait tout, qui connaît tout, mais en fin de compte, qui est pas terrible. Euh, et lui, on va voir comment il va réagir. Sarah, on peut se tutoyer, Sarah ah, oui, Enchanté, ce sera plus efficace en cas d'urgence. <rire> tu, tu en es où dans ta formation, Sarah J'en suis à la fin, là, je passe le permis lundi. Ah d'accord, tu as examen lundi Voilà, c'est ça. D'accord, donc là, tu es là pour confirmer euh, voilà, profiter, les, les aptitudes, euh, les attitudes. Voilà, malgré l'approche euh, voilà. hein, de, de la première. Donc, euh, bah, écoutez, euh, si vous êtes OK, on va aller mettre les motos en température et on va aller se mettre en chauffe gentiment, prudemment. C'est parti, en selle, à cheval. À ce stade, André ne se doute bien évidemment de rien. Et l'on peut compter sur Sarah, la petite de Montlhéry, pour se comporter comme une vraie débutante. Allez, on y va Vas-y, Edouard. Vas-y, tranquillement, laisse-toi le temps de prendre tes marques. Hein, les bras souples, décontractés. Voilà, le regard, la tête. On monte bien tes pieds vers l'arrière, Sarah Sarah, penche-toi un petit peu vers l'avant quand tu es dans le virage. Dans le virage, il faut que tu penses plus à, à reculer un petit peu sur ta selle. Quand on ouais. est débutant, souvent on a tendance à être trop près du réservoir. Ouais. Penche-toi un peu vers l'avant. Relâche tes bras. J'ai toujours appris comme ça. Non, mais souvent le débutant pense tellement à son virage qu'il en, qu en néglige la qualité ouais. de son freinage. Et le petit coup d'œil en dessus d'épaule aussi. Pardon. Allez, oh Regarde, je vais te montrer. Okay, ouais. C'est plus accéléré, un jambray. Et quand tu sens que ça part, tu retiens. Allez, trop en tension sur, les, sur le guidon, là. Trop comme ça, pas assez relâché. Après, c'est sûr, hein, t'as appris... Euh, ouais, j'ai voilà. appris comme ça. Mon cousin, Donc, euh... il m'a coaché à mort. Enfin, il m'a dit, euh, tu fais comme ça, exactement. Il m'a bien montré tout. Et... Voilà. Mais euh, là, il faut que tu relâches un peu plus. Tiens, rejoins tes camarades. D'accord. Sarah prend tellement de plaisir à régresser qu'elle va même se permettre un petit écart de conduite. Je, je vais essayer de me péter la gueule la prochaine fois que je m'arrête. Mais c'est normal Sarah, là tu, là tu as payé en fait le regard à un moment ah donné. Non mais tu sais, j'essayais de plus toucher au frein avant comme tu m'as dit. Et mais ça c'est une bonne école. Hein. Donc là, simulation Sarah type examen. Donc le radar juge impitoyable dit que tu étais entre 35 et 40 km par heure. Donc c'était un premier essai. Sur l'exercice de freinage d'urgence, donc j'en ai fait un premier et il m'a clairement dit que j'avançais pas, quoi, que je me traînais. Et donc ça tombait bien parce que bah, le deuxième passage, j'ai tapé un gros burn avant de tracer sur lui. Oh là Et dès que l'âme s'en prend, il n'y a plus qu'à lever. Qu'est-ce qu'elle fait C'était un sketch en fait, je viens depuis le début. André, est-ce qu'elle va être prête pour lundi ou pas euh... <rire> Nous, Ce qu'on voulait voir c'était la tête d'André quand elle a commencé à accélérer, à faire des bornes, les roues arrière, etc. à maîtriser, quoi, à montrer qu'elle maîtrisait. Pour, euh, pour faire des, du stun, des acrobaties, il y a des choses où il faut un minimum de grippe. On a testé ça ce matin avec Sarah, il n'y avait pas de grippe, donc elle n'a pas pu tout faire ce qu'elle est capable de passer. Euh, D'habitude, là, c'était assez chaud. On l'a bien piégé, André, quand même. Ouais, ça va. Hein faut pas, elle a vachement progressé en une matinée. De rien, quoi. Puis je me dis, mais elle est un peu présomptueuse. Avant, j'en ai parlé, j'ai dit, mais écoute, on lui dit des trucs, mais elle croit tout savoir, quoi. Donc, euh... 
Ça commençait à du bon. Personnellement, moi, j'ai trouvé ça bah, voilà, très amusant. Donc bravo, vous avez été très bon, très fort. Chapeau Sarah, bravo.